Hi students, we are going to talk about 11th Computer Science Chapter 5 Working with Windows Operating System This window is going to talk about window of the screen This is a rectangular area of the screen This is a window of the application or document For example, if we open a book, this is a window of the screen This is a window of the screen, this is a rectangle shape This is a rectangular area of the screen It is an area on the screen that displays information for a specific program ஒரு specific program ஒடு information screen ले display பணக்குடிய ஒரு பார்ட்டுதாம் windows அப்படின் சொல்வோம் இல்ல வந்து two types of window இருக்கு application window and document window first application window நான் என்ன பார்க்கலாம் it is an area on a computer screen with defined boundaries and within which information is displayed information and display பணக்குடிய computer screen அதுதா வந்த application window அப்படின் சொல்வோம் இது boundaries இருக்கும் அப்படின் சொல்லிக்காங்க அதாது borders and corners சேந்ததா such windows can be resized, maximized, minimized, placed side by side, overlap and so on. இந்த windows தான் நம்மலால் resize பணிக்க முடியும். resize அப்படினா வந்து இந்த corners, borders இதையில்லாத்திமே வந்து size change பணிக்க முடியும். okay, next வந்து maximize and minimize. so இந்த பட்டனதா வந்து minimize button அப்படின் சொல்லுவு, இது நம்ம click பண்ணோம் அப்படினா இந்த book வந்து minimize ஆகும். okay, minimize பணிடோம் அப்படினா Next வந்து placed side by side அப்படினா வந்து பக்கத்து பக்கத்தில் நரைய application நாம் யூச் பண்ணிக்கலாம். போரே நர்த்தில் multiple application யூச் பண்ணிருங்கள் அப்படில் எல்லா application open பண்ணிடு side by side வந்து open பண்ணி வைச்சிக்கலாம் அல்லை எந்த application தேவிய அந்த just click பண்ணி அதில் ஒரு பண்ணிக்க முடியும். இப்ப் பெக்சாம்பல் பாருங்கள் யூச் பண்ணிக்கலாம் next overlap அப்படிங்கிரது வந்து ஒரு application மேல் another application யூச் பண்ணிரது அதா வந்து overlap அப்படின் சொல்வோம் இந்த மாதிரி நம்ப இந்த windows எல்லாம் யூச் பண்ணிக்க முடியும் okay வா இது நம்ம திரும்ப கிலிக்க பண்ணும் நாம் maximize ஆகும் next an application window contains an application current application such as word or paint அப்படின் சொல்லிருக்காங்க so application के example application window के example வந்து paint word இதலாம் சொலலாம் okay இப்ப example MS word open மன்றோ இல்லை MS Excel PowerPoint open மன்றோ நான் அதல்லாமே வந்த application window அப்படின் சொல்லும் okay when two or more windows are opened only one of them is active and the rest are inactive அப்படின் சொல்லிருக்காங்க இப்ப multiple application நம் open மன்றிருக்குக்குலை எந்த application நம் இக்கலிக்க பண்ணிருமோ இவு அது மட்டுந்தான் activeல இருக்கும் remaining application எல்லாமே வந்து inactiveலதான் இருக்கும் இன்று சொல்லிருக்காங்க next இதுக்கன example பருங்க 5.6ல வந்த application window கண example கொடுத்துருக்காங்க இதுதான் வந்த application window அப்படின் சொல்லும் இதுல் என்ன open பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா open office writer open பண்ணிருக்காங்க இந்த open office writerல பாருங்களா 2 window இருக்கும் firstலையும் வந்து இந்த into mark இருக்கும் secondly into mark இருக்கும் இல்லையா இந்த firstல இருக்கிறதுதான் வந்து application window அப்படின் சொல்லும் இது வந்து open office writer application அப்படின் இருக்கான window இது next ஒரு into mark இருக்கிறேன் இதுதான் document window அப்படின் சொல்லும் அதை information document related அருக்குக்குடி information display பண்ணக்குடியது and workplace இதல்லாமேதா வந்து document window அப்படின் சொல்லும் இதில் இந்த இந்து மார்க்க இருக்குக்குடி எந்த பார்த்துதா வந்து document window okay இதில் வந்து நம்ம type பணிக்க முடியும் and edit பண்ணக்குடியது format பணக்குடி option எல்லாமே இந்த document windowலதா செய்வோம் அதை மறி இப்போ ஒரு bookலாம் open மன்றோம் அப்படினா அதில்லாம் document windowலதா வரும் okay பருங்க document window a document window is a section of the screen used to display the contents of a document document ஓட contentsலாம் display பணக்குடியதா document window அப்படின் சொல் next elements of a window so windows लருக்குடியே elements என்னான இருக்கு அப்படின் சொல்லிபாக்கலாம் ஒரு screen ஏ screen लருக்குடியே rectangular ஏரியாதாம் window அப்படின் சொல்லிபாத்தோம் அந்த windowsல என்னான element இருக்கு அப்படின் சொல்லி வண்பாய் என்னான் பாக்கலாம் first title bar எந்த window எடுத்துக்குட்டீர்களாம். minimize, maximize, close button இது எல்லாமே இருக்கும் அப்படின் சொல்லிருக்காங்க okay, பாருங்க இப்பே MS Word வந்து நான் open பண்ணிருக்கா இதல் first இருக்குக்குடியே இந்த elementதான் வந்து title bar இந்த title barல வந்து பாருங்க Microsoft Word document 1 இருக்கில்லியா இந்த document 1ல வந்து நம்ம இதா ஒரு name குடுது save பண்ணும்னா அந்த name வந்து இந்த title barல display ஆகும் நம்ம name எது குடுக்குலான் 
ஓகே ரைட் சைடில் வந்து மினிமைஸ் பட்டன் மேக்ஸிமைஸ் பட்டன் க்ளோஸ் பட்டன் எல்லாமே இருக்கும் இதான் வந்து டைட்டில் பார் ஓகே ஸோ விண்டோவில் இருக்கக்கூடிய ஃபஸ்ட்டு எலமெண்ட் டாப்பில் இருக்கிறது தான் வந்து டைட்டில் பார் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட்டு மெனு பார் இந்த மெனு பார் இஸ் சீன் அண்டர் த டைட்டில் பார் டைட்டில் பார்க்கு அடுத்தது இருக்கக்கூடியது தான் வந்து மெனு பார் அப்படின்னு சொல்லுவோம் மெனூஸ் இந்த மெனு பார் கேன் பி அக்சஸ்ட் பை ப்ரெஸ்ஸிங் ஆல் டிக்கி அண்ட் த லெட்டர்ஸ் தட் அப்பியர்ஸ் அண்டர்லைன் இன் த மெனு டைட்டில் அடிஷ்னலி ப்ரெஸ்ஸிங் ஆல் டார் எஃப்டன் பிரிங்ஸ் த ஃபோக்கஸ் ஆன் த ஃபர்ஸ்ட் மெனு ஆஃப் த மெனு பார் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது இந்த மெனு பாரை நீங்கள் அக்சஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா ஜஸ்ட் ஆல் டிக்கியே ப்ரெஸ் பண்ணால் போதும் ஆல் டிக்கியை நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா வந்து அந்த லெட்டர்ஸ் எல்லாமே வந்து அதில் வந்து அன்லைன் பண்ணி காமிக்கும் இப்போ பாருங்கள் இப்போ நான் ஆல் டிக்கியே ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் ஓகே ஆல் டிக்கி ப்ரெஸ் பண்ணுறேன்னே பாருங்கள் ஒரு ஒரு மெனுவோட அந்த ஃபஸ்ட் லெட்டர் வந்து டிஸ்பிளே ஆகுது ஓகே ஜஸ்ட் இந்த லெட்டர்ஸை மட்டும் நம்ம கிளிக் பண்ணால் போதும் அந்த லெட்டர்ஸை நம்மளால் யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் ஓகேவா இப்போ நான் வந்து என்னக்கு வந்து கிளிக் பண்ணேன் இன்சர்ட் ஆப்ஷன் ஓகேவா அந்தோட அந்த லெட்டரை நான் கிளிக் பண் ப்ரெஸ் பண்ணேன் ப்ரெஸ் பண்ண உடனே இந்த இன்சர்ட் மெனு வந்து ஓப்பன் ஆகிடுச்சு ஓகே ஸோ இது டைட்டில் பார் இந்த டைட்டில் பார்க் அடுத்து இருக்கக்கூடிய இந்த ஹோம் இன்சர்ட் பேஜ் லைட் இதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா இதுதான் வந்து மெனு பார் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த மெனு பாரை ஆல் டிக்கியை யூஸ் பண்ணி ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா ஆர் ஜஸ்ட் வந்து கிளிக் பண்ணி யூஸ் பண்ணலாம் அதே மாதிரி ஆல் டிக்கி ஆர் எஃப்டன் நீங்கள் கிளிக் பண்ணீங்க அப்படின்னா வந்து மெனு பாரோட ஃபஸ்ட்டு மெனுவை ஃபோக்கஸ் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் தி ஒர்க் ஸ்பேஸ் இந்த ஒர்க் ஸ்பேஸ் இஸ் த ஏரியா இந்த டாக்குமெண்ட் விண்டோ டு என்டர் ஆர் டைப் த டெக்ஸ்ட் ஆஃப் யுவர் டாக்குமெண்ட் ஸோ ஒர்க் ஸ்பேஸ் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம டைப் பண்ணக்கூடிய அந்த பிளேஸ் ஓகேவா டாக்குமெண்ட்ல நம்ம டைப் பண்ணுற பிளேஸ் தான் வந்து ஒர்க் ஸ்பேஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் இப்போ வேர்ட் பாரில் இதில் தான் நம்ம டைப் பண்ணுவோம் இல்லையா இதுதான் வந்து ஒர்க் ஸ்பேஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட் ஸ்க்ரோல் பார்ஸ் த ஸ்க்ரோல் பார்ஸ் ஆர் யூஸ்டு டு ஸ்க்ரோல் த ஒர்க் ஸ்பேஸ் ஹரிசான்லி அண்ட் வெர்டிகலி ஓகே ஸ்க்ரோல் பாரை யூஸ் பண்ணி நம்ம அந்த விண்டோஸில் ஹரி சாண்டலாகவும் இல்லை வெர்டிக்கலாகவும் ஸ்க்ரோல் பண்ணிக்க முடியும் ஓகே இப்போ எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் இந்த புக்கே இருக்குன்னு பாருங்களேன் இதில் ரைட் சைடில் பாருங்கள் இதுதான் வந்து ஸ்க்ரோல் பட்டன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதை யூஸ் பண்ணி நம்ம மவுஸில் வந்து சென்டர் பட்டன் இருக்கு இல்லையா அதை மூவ் பண்ணோம் அப்படின்னா வந்து இதுக்கு முன்னாடியோ இல்லை பின்னாடியோ வந்து மூவ் ஆக முடியும் ஓகே அதே மாதிரி வந்து லெஃப்ட் ரைட்லேயும் அதான் வெர்டிக்கலாகவும் நம்மளால் மூவ் பண்ணிக்க முடியும் ஹரி சாண்டலாகவும் மூவ் பண்ணிக்க முடியும் இந்த ஸ்க்ரோல் பாரை யூஸ் பண்ணி இதிலே எம்எஸ் வேர்ட்லேயும் அந்த ஆப்ஷன் இருக்கும் பாருங்கள் பண்றோம் ஜஸ்ட் இந்த மவுஸை வந்து வச்சோம் அப்படின்னா அது வந்து டபுள் ஹெட்டட் ஏரோவாக மாறும் ஓகே அது மாறின பிறகு என்ன பண்ணோம் நம்ம ட்ராக் பண்ணும் ஓகேவா அந்த பார்டரையோ ஒரு கார்னரையோ நம்ம ட்ராக் பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த அதோட டேரக்ஷன் சேஞ்ச் ஆகும் டேரக்ஷன் சேஞ்ச் ஆக இந்த சைஸ் வந்து ரீசைஸ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் இப்போ எம்எஸ் வேர்டு இருக்கு ஸோ இதை நான் ரீசைஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா வந்து இந்த மவுஸில் நான் எதுவுமே கிளிக் பண்ணல ஜஸ்ட் இது தான் பார்டர்னு சொல்லுவோம் இது கார்னர் ஓகேவா ஸோ இந்த நாலு பக்கமும் இருக்கிறது கார்னர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இதில் வந்து நான் பிளேஸ் பண்ணேன் அப்படின்னாவே வந்து இந்த மவுஸு டபுள் ஹெட்டோட ஏரோவாக மாறிடும் ஓகேவா இப்போ வந்து லெஃப்ட் கிளிக் கிளிக் பண்ணிவிட்டு ட்ராக் பண்ணும் இழுக்கணும் ஓகேவா இழுத்தோம் அப்படின்னா இதை ரீசைஸ் பண்ணிக்க முடியும் ஓகேவா எந்த ஷேப்பில் வேணாலும் நம்மளால் ரீசைஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி விண்டோஸ்லாம் ரீசைஸ் பண்ணுறது ஓகே சம் ஏதாவது ஒரு அப்ளிகேஷன் சாரி ஏதாவது இமேஜஸ்லாம் நீங்கள் ரீசைஸ் பண்ணணும்னா கார்னரை யூஸ் பண்ணி தான் ரீசைஸ் பண்ணும் ஓகேவா அப்போ தான் அதோடய ஷேப் மாறாமல் அதே மாதிரி இருக்கும் ஓகே இப்போ எக்ஸாம்பிள் இப்போ இப்போ ஃப்ளவர்ஸ்லாம் இருக்குன்னா வச்சுக்கோங்களேன் ஃப்ளவர்ஸை நீங்கள் அந்த கார்னர் எவ்வளோ சின்னதாக ஆக்கணாலும் இல்லை பெருசாக ஆக்கினாலும் அதோட ஷேப் வந்து மாறாது கார்னர்ஸில் வந்து ரீசைஸ் பண்ணக்குள்ளே இதுவே லெஃப்ட் சைடு ரைட் சைட்லலாம் ரீசைஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா அதோட ஷேப்பே சேஞ்ச் ஆகிடும் ஓகேவா அதனால் ரீசைஸ் பண்ணக்குள்ளே கார்னர்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கிறது பெஸ்ட்டு நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் மெனு இந்த லோயர் லெஃப்ட் ஹேண்ட் கார்னர் ஆஃப் த விண்டோ ஸ்க்ரீன் இஸ் இஸ் த ஸ்டார்ட் பட்டன் ஓகேவா விண்டோ ஸ்க்ரீனில் இருக்கக்கூடிய லோயர் லெஃப்ட் ஹேண்ட் கார்னர
ஓகே ஹரிசண்டலாக இருக்கக்கூடியது தான் டாஸ்க் பார் அதாவது இந்த ஸ்டார்ட் பட்டனுக்கு ஸ்டார்ட் பட்டன் இருக்கிறது தான் வந்து டாஸ்க் பார் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா இது ஓவரால் இந்த ஹரிசண்டல் இது ஃபுல்லாகவே வந்து டாஸ்க் பார் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த ஸ்பார் கண்டைன்ஸ் த ஸ்டார்ட் பட்டன் ஷார்ட் கட்ஸ் டு வேரியஸ் ப்ரோக்ராம்ஸ் மினிமைஸ்டு ப்ரோக்ராம்ஸ் அண்ட் இன் த எக்ஸ்ட்ரீம் ரைட் கார்னர் யூ கேன் சி த சிஸ்டம் ட்ரே விச் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் வால்யூம் கண்ட்ரோல் நெட்ஒர்க் அண்ட் டேட் அண்ட் டைம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகே ஸோ இந்த டாஸ்க் பாரில் என்னென்னா இருக்குன்னா லெஃப்ட் சைடில் ஸ்டார்ட் பட்டன் இருக்கும் அடுத்தது ஷார்ட் கட்ஸ் ஓகே ஷார்ட் கட்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து எந்தெந்த அப்ளிகேஷன் நீங்கள் ஷார்ட் கட் அடிக்கடி யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அந்த அப்ளிகேஷன் தான் இதில் ஸ்டோர் பண்ணிக்க முடியும் ஓகே இப்போ எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் இப்போ வந்து நீங்கள் க்ரோம் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அந்த க்ரோமை வந்து நீங்கள் டாஸ்க் பாரில் ப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு ஜஸ்ட்டு இந்த க்ரோம் இந்த அப்ளிகேஷன் இருக்கு இல்லையா இந்த ரைட் கிளிக் பண்ணிக்கணும் ரைட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு பின் டு டாஸ்க் பார் ஓகே ஸோ இந்த இந்த ஆப்ஷன் நம்ம கிளிக் பண்ணிடும் பின் டு டாஸ்க் பார் கொடுத்தோம் அப்படின்னா இந்த க்ரோம் வந்து இந்த டாஸ்க் பாரில் பின் ஆகிடும் ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி பின்னானதுக்கு பிற பிறகு நீங்கள் எப்போ நீங்கள் சிஸ்டம் ஆஃப் பண்ணுறீங்க ரீஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்க எந்த சேஞ்சஸ் செஞ்சாலும் இந்த இடத்துல தான் அந்த க்ரோம் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இப்போ க்ரோம் யூஸ் பண்ணக்கூடாது ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணால் போதும் அந்த க்ரோம் வந்து ஓப்பன் ஆகும் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி ஆப்ஷன் எல்லாமே நம்ம செஞ்சுக்கலாம் ஸோ அதான் வந்து ஷார்ட் கட்ஸ் அப்ளிகேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு மினிமைஸ்டு ப்ரோக்ராம்ஸ் நம்ம நிறைய அப்ளிகேஷன் யூஸ் பண்ணுறோம் எல்லா அப்ளிகேஷனையும் மினிமைஸ் பண்ணுறதுல அந்த டாஸ்க் பாரில் தான் ஸ்டோர் ஆகும் அந்த டாஸ்க் பாரை பார்த்தாவே தெரியும் நம்ம எந்தெந்த அப்ளிகேஷன் எல்லாம் ஒர்க்கில் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நெக்ஸ்ட்டு ரைட் கார்னர் இருக்கிறது சிஸ்டம் ட்ரே அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே இதான் வந்து சிஸ்டம் ட்ரே இதில் வந்து வால்யூம் கண்ட்ரோல் நெட்ஒர்க் டேட் அண்ட் டைம் இது எல்லாமே வந்து இந்த சிஸ்டம் ட்ரேயில் தான் இருக்கும் ஓகே பாருங்கள் இந்த வால்யூம் கண்ட்ரோல்னா அந்த கம்ப்யூட்டரில் எவ்வளோ வால்யூம் நம்ம யூஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறோமோ அந்த வால்யூம் வந்து நம்ம இதில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இப்போ வந்து ஒரு மூவி பார்க்குறீங்க அதிக சவுண்டாக இருக்குது அப்படின்னா அந்த சவுண்டில் லெஸ் பண்ணுறது இல்லை அது அதிகமாக வைக்கிறது ஓகே இந்த ஆப்ஷன் எல்லாமே இந்த இதில் கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் நெட்ஒர்க் கண்ட்ரோல் ஓகே நீங்கள் வந்து நெட்ஒர்க் வந்து இதில் கனெக்ஷன் கொடுத்துருந்துருக்கீங்க இல்லை நெட் கனெக்ஷன் இருக்கா இல்லையா தெரிஞ்சுக்கிறது இந்த ஆப்ஷன் எல்லாம் சிஸ்டம் ட்ரேயில் இருக்கும் அண்ட் டேட் அண்ட் டேட் அண்ட் டைம் செட் பண்ணுறது எல்லாமே சிஸ்டம் ட்ரே ஆப்ஷனில் இருக்கும் நெக்ஸ்ட் டு த ஸ்டார்ட் பட்டன் இஸ் த குயிக் லான்ச் டூர் பார் விச் கண்டைன்ஸ் டாஸ்க் ஃபார் ஃப்ரீக்குவெண்ட்லி யூஸ்ட் அப்ளிகேஷன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க டாஸ் ஸ்டார்ட் பட்டனுக்கு பக்கத்தில் குயிக் லான்ச் டூர் பார் இருக்கும் இதை யூஸ் பண்ணி ஒரு அப்ளிகேஷனை ஈஸியாக சீக்கிரமாக ஓப்பன் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ அதுதான் இது தான் வந்து குயிக் லான்ச் டூல் பார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது பின் டூ டாஸ்க் பார் கொடுத்தோம் இல்லையா அதான் குயிக் லான்ச் டூல் பார் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிறது ஸ்டார்ட் பட்டன் ரைட் சைடில் இருக்கிறது சிஸ்டம் ட்ரே ஸோ இங்கே சென்டரில் இருக்கிறது தான் குயிக் லான்ச் டூல் பார் நெக்ஸ்ட் கம்ப்யூட்டர் ஐகான் பை கிளிக்கிங் திஸ் ஐகான் தி யூசர் கேன் சி தட் டிஸ்க் டிரைவ்ஸ் மவுண்டட் இன் த சிஸ்டம் அவ்வளோ சிஸ்டமில் இருக்கக்கூடிய டிஸ்க் டிரைவ்ஸ் எல்லாத்தையும் பார்க்கணும்னா நம்ம கம்ப்யூட்டர் ஐக்கானை தான் கிளிக் பண்ணணும் ஏன் கம்ப்யூட்டர் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணதான் இல்லை என்னென்ன ட்ரைவ்ஸ் எல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி தெரிஞ்சுக்க முடியும் In Windows XP, Vista, this icon is called My Computer. Windows XP, Vista. So, in the OS, we have My Computer icon. In Windows 8 and 10, it is called this PC. Windows 8 and Windows 10 OS, this PC. Okay, ma? But, this work is the same. You can change the name of the name. Next, starting and closing application. One application is start and close. Most of the applications installed on your computer are available through the start menu. So, if you install any application on your computer, it will be available in the start menu. Depending on the system setup, the application in the start menu varies to start an application. So, if you start an application, you can start the steps. First, click the start button and then point to all programs. இந்த ப்ரோக்ராம் மெனு அப்பியர்ஸ் ஸோ நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணி கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஆல் ப்ரோக்ராம்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஓகேவா அதை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா எல்லா ப்ரோக்ராம் எல்லா அப்ளிகேஷனோட நேமும் வந்து டிஸ்பிளே ஆகும் பாயிண்ட் டு த குரூப் தட் கண்டைன்ஸ் த அப்ளிகேஷன் யூ வாண்ட் டு ஸ்டார்ட் அண்ட் தென் கிளிக் த அப்ளிகேஷன் நேம் ஸோ அதில் எந்த அப்ளிகேஷன் நேம் நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க உங்களுக்கு எந்த அப்ளிகேஷன் வேணுமோ அந்த அப்ளிகேஷன் மேலே கிளிக் பண்ணணும் யூ கேன் ஆல்சோ ஓப்பன் அண்ட் அப்ளிகேஷன் பை கிளிக்கிங் ரன் அண்ட் த ஸ்டார்ட் மெனு
ஓகேவா இதோட கிளாஸ் ஓவர் இதில் தான் டவுட் இருந்ததுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ